lo primero que vamos a necesitar va a ser un par de yogures. Mejor si es yogur griego que tiene una proporción de grasa un poco superior y nos va a quedar más cremoso. A continuación lo que vamos a hacer va a ser ir agregando unas especias. Las especias las puedes personalizar a tu gusto, pero una buena opción y una buena sugerencia son las siguientes. Un par de cucharadas de pimentón dulce, también conocido como paprika. Una cucharadita de comino en polvo. Una cucharadita de cúrcuma en polvo. La cúrcuma le da un toque fetén. Una cucharadita de garam masala. Enseguida te explico lo que es. Una cucharadita de cilantro seco, que si no tienes lo puedes sustituir perfectamente por perejil seco. Y una cucharadita de pimentón picante, que en este caso, a diferencia del dulce, es para darle lerelé del bueno. Terminamos agregando una pequeña pizca de sal y otra de pimienta negra recién molida. El garam masala lo venden así, tal cual, en cualquier supermercado. Es fácil de encontrar. Pero si no lo encuentras, no es más que una mezcla de especias. Lo sustituyes por un poquito de pimienta negra recién molida, cardamomo, clavo y canela y listo, prácticamente tienes lo mismo. Y ya poco más, lo que vamos a hacer a continuación va a ser mezclar todas estas especias junto con el yogur. Hasta que obtengamos esta mezcla densa y de este color tan interesante. Y además tan sabroso que esto es digno de probar. Pero bueno, de momento, tengo el pollo metido en una bandeja. El pollo ya está previamente salpimentado. Sobre él vamos a echar la super salsa que acabamos de preparar. La vamos a ir echando a cucharadas, que esta salsa, al ser el yogur griego, pues es bastante densa. Y ahora la vamos a licuar y a aromatizar también con salsa tandoori. La salsa tandoori, al igual que el garam masala, no es nada difícil de encontrar. La venden también a día de hoy en cualquier lugar. Pero si no tienes, la puedes sustituir simplemente por tomate frito. Por salsa de tomate. El sabor nos va a cambiar bastante, pero bueno, mejor esto que no hacer la receta en casa porque no tengamos los ingredientes. Yo por dar opciones. Venga, llegados a este punto, vamos a mezclar todos los ingredientes con las manos bien limpias y si hace falta nos ponemos un guante hasta que se integren bien entre sí. Que el pollo se impregne bien de esta mezcla de salsas. También podríamos mezclarlo con dos cucharas, eso ya pues como mejor se apañe cada uno. El caso una vez que lo tengamos bien impregnado lo vamos a meter a la nevera así tal cual está y vamos a dejar que se macere mínimo dos horas si es más tiempo mejor incluso una noche entera mejor que mejor pasado ese tiempo mínimo dos horas lo que vamos a hacer va a ser primero una placa de horno sobre esta placa de horno vamos a colocar papel de aluminio sobre el papel de aluminio una rejilla, una rejilla normal y corriente, también de horno. Ahora vamos a ver por qué estamos haciendo todo esto. Y ahora sí que sí, sobre la rejilla, vamos a ir poniendo uno a uno cada uno de los muslos que ya teníamos previamente macerados. No le vamos a quitar mucho de la salsa, de hecho en la salsa está la gracia, es decir, simplemente sería cogerlos desde la bandeja donde han estado macerando y sin escurrir nada de la salsa, colocar en esta rejilla. Y bueno, porque hemos montado todo este tinglao de la rejilla más el papel más... Bueno, seguramente que más de uno se lo está imaginando, pero básicamente esto lo estamos haciendo para que la salsa, el exceso de salsa que caiga abajo, pues para que no nos ensucie la placa del horno y tengamos después todo manga por hombro. Que a ver quién es luego el guapo que limpia todo eso. Simplemente cogemos una vez que esté hecho el papel de aluminio, lo arrugamos, lo tiramos y se acabó. Bueno, y dicho este truco, vamos a introducir todo esto al horno a 220 grados centígrados e inicialmente lo vamos a dejar durante unos 15 minutos. Lo vamos a colocar en la parte alta del horno, queremos que la resistencia de arriba le pegue caña de la buena. Pasados esos 15 minutos, vamos a sacar los muslos de pollo y vamos a repintarlos con el exceso de la salsa que nos haya sobrado, que seguramente nos va a sobrar. Pintamos bien cada uno de los muslos del pollo y después le damos la vuelta uno a uno. A este lado también los volvemos a repintar con esta deliciosa salsa que, de verdad, probadla porque es intensa pero tiene un sabor increíble. Y ahora, cuando las hayamos repintado nuevamente, las vamos a llevar de vuelta al horno porque las vamos a dejar aquí otros 15 minutos. Pasado este tiempo ya estarán totalmente cocinadas, la salsa también habrá tomado ese tostadito delicioso y ya podremos servir y engullir. 
Y así de fácil, hemos preparado unos muslos de pollo estilo tandoori, que realmente se podrían hacer también con pechugas y con alitas. Un pollo que es pura ambrosía. Mm, mm, niam, niam, niam. Bueno, resultará un poco raro quizás que salga aquí grabando, ¿no? Que no esté en una cocina. Aquí es lo que ocurre toda la magia de que viva la cocina. El audio lo pongo aquí. Y este audio también he preferido ponerlo aquí en lugar de la cocina, pues porque la calidad del mismo, la calidad del audio es mejor. Más que nada, ahora lo estoy moviendo. Aquí tengo micrófono. Así que por eso simplemente estoy poniendo el audio aquí y no en la cocina. Os voy a contar un par de curiosidades sobre el pollo tandoori masala. Curiosidades, trucos, alguna cosita interesante yo creo. Lo primero, el pollo tandoori masala es originario del imperio mogol, en el sudeste asiático. Esto data ya en la época del siglo XVI, XV, por ahí. O sea, es una receta ya bastante antigua. Esta receta que os he traído yo es un poquito más de andar por casa. Seguramente no será la, el plato más original, pero claro, tiene una serie de ingredientes que son bastante complicadetes de encontrar y yo ya me conocéis, yo lo que pretendo tampoco es hacer una receta 100% original, 100% genuina, 100% purista. Lo que pretendo ante todos es que todos en casa podáis prepararla y que sobre todo es que os quede deliciosa, pero con ingredientes Fáciles de encontrar, económicos de encontrar y que no os tenga que marear y buscar la vida con ingredientes que, vamos, que tengáis que coger un avión para iros a la India prácticamente, ¿no? A comprar las especias. Aún así, dicho todo esto, la receta es realmente deliciosa. Queda muy bien. Es muy diferente al típico pollo que estamos acostumbrados, evidentemente, por la cantidad de especias que tiene, pero se deja comer bastante bien. Y hablando de las especias, no tengáis miedo porque parezca que tenga muchas. Porque aunque sí las tiene, luego en boca tampoco tiene un sabor extremadamente fuerte. Hay que decir que el pollo es una carne blanca con un sabor bastante atenuado, eso ya lo sabemos. Y además el yogur, que le hemos añadido yogur griego, que puede ser un yogur natural, normal y corriente, sin azúcar, eso sí, pues va a atenuar también estos sabores. Y los va a equilibrar de una manera bastante interesante. Así que por esta parte no tengáis miedo. Y hablando de las especias, he dicho en una parte del vídeo que podríamos sustituir el tandoori, la salsa tandoori, si no la encontramos, podríamos sustituirla por tomate frito, por tomate, por salsa de tomate, vamos. A ver, entonces ya si hacemos esto, sí que es cierto que la receta nos la cargamos, ya no tiene nada que ver con el tandoori masala, pero insisto, lo más importante es que podáis hacerla en casa. Así que ante todo esto, no obstante, por si alguien quiere curiosar y trastear más, voy a dar una mezcla de especias que se parece mucho al auténtico tandoori masala. Eh, hay tres o cuatro que no voy a mencionar porque ya te digo yo que va a ser imposible que las encuentres, salvo que vivas en, en Bombay, pero es bastante cercana. Y son estas, las he apuntado porque si no alguna se me olvida, ya te digo. Son estas, son 5 gramos de chile rojo, 20 gramos de semilla de cilantro, 3 gramos de cardamomo, 15 gramos de comino en semilla, es decir, no en polvo sino en semilla. 5 gramos de ajo en polvo, 5 gramos de jengibre en polvo, 5 gramos de cebolla en polvo, 3 gramos de pimienta negra en grano, ¿Mm? dos, aunque si es recién molida también sirve, 2 hojas de laurel, zumo de limón y sal. Todo esto lo trituramos en un mortero, lo molemos bien y tenemos una mezcla de tandoori masala, una especie de tandoori masala, bastante cercanas a la realidad. Y bueno, yo creo que con esto ya he lanzado una serie de curiosidades que espero que os sirvan y lo dicho. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y que viva la cocina, por supuesto.